हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ जोग्राफी की बुक का चैप्टर फोर क्लाइमेट का पार्ट थ्री देखेंगे चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़े पार्ट्स इसके बन रहे हैं बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है अब हम देखेंगे कि इंडियन मानसून क्या है क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाई मानसून विंड्स तो हमने देखा था इंडिया का क्लाइमेट टाइप क्या है इंडिया का क्लाइमेट है मानसून टाइप क्लाइमेट मानसून टाइप क्लाइमेट क्या होता है जो कि विंड के रिवर्स होने की वजह से आता है मतलब सर्दियों में जो है हवा है वो ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है और गर्मियों में समुद्र से ज़मीन की तरफ हवाएं आती हैं और उसकी वजह से क्या होता है बारिश होती है तो क्लाइमेट जो है वो स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस होता है मानसून विंड से सेलर्स हु कम केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मानसून तो जो सेलर्स थे पहले ज़माने के यानी कि जो ओशंस में यात्रा करते थे ट्रैवल कर किया करते थे उनको समझ में आया था कि अच्छा अगर हम लोग को इंडिया जाना है इंडियन ओशन के साउदर्न पार्ट से तो उनको गर्मियों के टाइम जब वो जाएंगे ना जून जुलाई के टाइम तो हवाएं उनके फेवर में होंगी मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देखिए अगर किसी को यहाँ पर है कोई ठीक है उसको इंडिया पे जाना है तो गर्मियों में हवाएं ऐसे करके होती हैं इस तरफ को तो वो इजीली उनका शिप ट्रैवल कर पाता था तो सेलर्स को ये बात सबसे पहले समझ में आई थी दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाई सेलिंग शिप एट द मोसी ऑफ विंड्स तो मोसी ऑफ विंड यानी कि विंड की हेल्प से ही विन की सहायता से ही वो इंडिया में ट्रैवल करते थे मेनली अफ्रीका से इस वाले रीजन से आया करते थे अब आता है द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम दिस रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज मॉनसून तो जो अरबी लोग अरबी भाषा बोलने वाले अरब्स यहाँ से यहाँ से आया करते थे तो इस तरीके से वो इंडिया में ट्रैवल करते थे तो उन्होंने इस रिवर्सल ऑफ विंड को मतलब गर्मियों में ऐसे करके आ रही हैं और सर्दियों में यहाँ से यहाँ जा रही हैं तो गर्मियों में वो आ जाते थे और सर्दियों में चले जाते थे विंड की हेल्प से इसी को उन लोगों ने कहा मानसून मानसून आर एक्सपेक्ट एक्सपीरियंसड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ से ट्वेंटी डिग्री साउथ टू अंडरस्टैंड द मकानिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट तो मानसून टाइप क्लाइमेट कहाँ पर होता है ये आपको ना ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मानसून टाइप क्लाइमेट किस एरिया में होता है तो ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ से लेकर के ट्वेंटी डिग्री साउथ का जो एरिया होता है आप ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है ट्वेंटी थ्री तो यहाँ पर कहीं यहाँ से लेकर के इधर नीचे वाला ये वाला मॉनसून क्लाइमेट में हमारा आ जाता है क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इंडिया के मॉनसून को ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ए पार्ट है पहला इसका पॉइंट आता है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग का मतलब होता है देखो जो पानी होता है ना वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है बट जो लैंड है वो एकदम से ठंडा भी हो जाता है और एकदम से गर्म भी हो जाता है इससे क्या होता है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन लैंड मार्स ऑफ इंडिया वाई द सी इज अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर तो गर्मियों में इंडिया के लैंड मार्क्स पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब गर्मी ज़्यादा होती है तो प्रेशर लो हो जाता है मतलब हाई टेम्परेचर होता है तो किसी भी चीज़ का प्रेशर क्या हो जाता है लो हो जाता है हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है तो हाई टेम्परेचर कहाँ पर है सीज में और इंडिया के लैंड मार्क्स पर लो टेम्परेचर है तो हाई से लो की तरफ हवा जो है विंड ट्रैवल करती है हाई टू लो प्रेशर रीजन और उससे क्या होता है हवाएं ओशन से देखो यहाँ पर ओशंस में क्या है हाई प्रेशर है इस टाइम पर गर्मियों के टाइम पर ओशन में है हाई प्रेशर और इंडिया में है लो प्रेशर तो जब भी तो इसलिए विंड ऐसे करके इंडिया की तरफ को ट्रैवल कर जाती हैं गर्मियों के समय शिफ्टिंग ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन शिफ्टिंग ऑफ आई टी सी जेड तो आई टी सी जेड की शिफ्टिंग होती है इन समर ओवर गंगा प्लेन दिस इज द इक्विटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन फाइव डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इट इज ऑल्सो नोन एज मानसून ट्रफ ड्यू टू ड्यूरिंग द मानसून सीजन ट्रफ देखिए ट्रफ का मतलब होता है गड्ढा तो क्या होता है लो प्रेशर है तो मतलब एक वैक्यूम सा खालीपन सा क्रिएट हो जाता है तो शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन समर में क्या होता है गंगा प्लेन में बहुत ज़्यादा मतलब लो प्रेशर रहता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है आई टी सीजन मूव कर जाता है और इसको ही हम लोग मानसून ट्रफ कहते हैं देखिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कन्वर्जेंस का मतलब होता है जहाँ पर दो चीज़ें आकर के मिलती हैं इंटर ट्रॉपिकल क्योंकि ये देखो गंगा प्लेन कहाँ पर है इधर की तरफ है ये ट्रॉपिक है तो हवाएं आकर के यहाँ पर मिलती हैं इस यहाँ पर क्या बन जाता है आई टी सी जेड आई टी सी जेड बन जाता है यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स में आकर के हवाएँ मिल जाती हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन
the presence of high pressure area east of Madagascar. Approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean, the intensity and position of this pressure area affects the Indian monsoon. तो देखो ये है ये वाला एरिया है ये ये मेडगास्कर है ये कंट्री है जिसका नाम है मेडगास्कर यहाँ पर ना हाई प्रेशर बन जाता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाती हैं तो एक यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया इसलिए इंडिया की तरफ हवाएं जाती हैं ये है मेडगास्कर मेडगास्कर में हाई प्रेशर बनने की वजह से इंडिया की तरफ हवाएँ जाती हैं तिबेटन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड तो तिबेटन प्लेट्यू को रूफ ऑफ दी वर्ल्ड भी कहा जाता है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट नाइन किलोमीटर अबव द सी लेवल ये पॉइंट्स ना याद करने में मेरे को भी बहुत टाइम लगा था मतलब याद करने में अच्छे से समझने में तो ये थोड़ी है मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है लगता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ज़्यादातर लोगों को लगता ही है तो यानी कि तिबेतन प्लेट्यू बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है इसलिए जो हवा में ऊपर की तरफ एटमोसफेयर में जो करंट्स बह रहे होते हैं वो भी लो प्रेशर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं तो क्या क्या हमारे पॉइंट्स हो गए एक तो हमारा हो गया डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर आईट आई टी सीजर बनने लगता है गंगा प्लेन के पास मेडागास्कर में हाई प्रेशर हो जाता है तो इंडिया की तरफ हवाएं आती हैं तिबेतन प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से जो एयर करंट है वो भी उसकी तरफ को फ्लो करता है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेंसुला ड्यूरिंग समर तो हिमालयस के अपर साइड में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मूवमेंट हो रहा होता है और हम क्या क्या देख रहे थे कि गर्मियों में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन पेनसुला पे इंडिया पे फ्लो कर रही होती हैं तो फ्लो ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम गर्मियों में फ्लो कर रही होती है ये भी मानसून विंड्स हमारे वहाँ लेकर के आती हैं अब देखो आई टी सीजन के बारे में हमें और अच्छे से बताया हुआ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज़ अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन द इक्वटोरियल लैटीट्यूड तो फाइव डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पर ये आई टी सी जेड फ्लो करने लगता है देखो फाइव डिग्री से फाइव डिग्री लैटीट्यूड सॉरी फाइव डिग्री लैटीट्यूड लैटीट्यूड जीरो वन टू थ्री फोर इस तरीके से चलते हैं जीरो होता है इक्वेटर देयर इज This is where the northeast and the southeast strained wind converge. This convergence zone lies more or less parallel to the equator, but moves north or south with the apparent movement of the sun. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि आई टी सी जेड सन के मूवमेंट की वजह से चेंज होता रहता है यहाँ पर जहाँ पर भी आई टी सी जेड बनता है वहाँ पर साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट से आने वाली हवाएं और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाएं दोनों आकर के मिल जाती हैं तो साउथ ईस्ट से जो हवाएँ जारी होती हैं और नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं जारी होती हैं वो आकर के मिल जाती हैं तब कहाँ पर आई टी सी जेड पर और आई टी सी जेड जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होगा ना वहाँ वहाँ आई टी सी जेड मूव करता रहता है अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ ऑल्सो बी नोटिस दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो इफेक्ट द मानसून तो सदर्न ओशन मतलब साउथ इंडियन ओशन में जो मानसून मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है उसकी वजह से भी हमारे इंडिया के मानसून पे इफेक्ट पड़ता है नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर अब अभी तक हम इंडियन ओशन की बात कर रहे थे अब हम लोग पहुँच गए हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसेफिक तो देखो पैसेफिक ओशन इधर की तरफ बढ़ता है um, ये वाला ये देखो ये है पूरा पैसेफिक ओशन पैसिफिक ओशन तो पैसिफिक ओशन में जब प्रेशर हाई हो जाता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भी हवाएं बहने लगती हैं तो यानी कि पैसिफिक ओशन से भी हवाएं इंडियन ओशन की तरफ आने लगती हैं तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में जब हाई प्रेशर होता है तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस करता है लो प्रेशर बट इन सर्टेन ईयर्स रिवर्सल हो जाता है प्रेशर कंडीशन का एंड द ईस्टर्न पैसिफिक एज लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन तो भाई जब ईस्टर्न इंडियन ओशन में प्रेशर कम हो जाएगा और सॉरी इंडियन ओशन में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और पैसिफिक ओशन में प्रेशर कम हो जाएगा तो हवाएं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं कहाँ से मूव करती हैं हाई टू लो हवाएं तो हाई टू लो प्रेशर मूव करती हैं तो जब इस वाली तरीके की कंडीशन होती है कि पैसिफिक ओशन में ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में जब प्रेशर लो हो जाता है तो इंडियन ओशन की हवाएँ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ चले जाती हैं और इंडिया में बारिश अच्छी नहीं पड़ती है इसको हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सदर्न ऑसिलेशन मतलब सदर्न ऑसिलेशन क्या प्रोसेस है सदर्न ऑसिलेशन होता है जब 
ईस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी कि इधर ये सपोज करो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो होता है यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर होता हो, हो जाता है और इंडियन ओशन में कंपेरेटिवली इसके कंपेरिजन में हाई प्रेशर हो जाता है तो हवाएं इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ जाने लगती हैं और इसको हम लोग सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं आप लोगों से एम में पूछा जा सकता है कि वॉट इज सदर्न ऑसिलेशन तो सदर्न ऑसिलेशन का मतलब होता है कि जब ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो जाता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में प्रेशर हो जाता है लो लो प्रेशर हो जाता है तो ईस्टर्न इंडियन ओशन से हवाएं ईस्टर्न इंडियन ओशन से हवाएं जाने लगती हैं पैसिफिक ओशन की तरफ और इसी को हम लोग कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन एक और बार रिपीट कर रही हूँ सदर्न ऑसिलेशन का मतलब होता है कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो जाता है तो ईस्टर्न इंडियन ओशन से हवाएँ जाने लगती हैं पैसिफिक की तरफ को इसको हम सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती ताहिती एक छोटा सा देश है पैसिफिक ओशन में और डाविन जो कि ऑस्ट्रेलिया का रीजन है डाविन डाविन ऑस्ट्रेलिया का रीजन है और यहाँ पे ईस्टर्न ताहिती ताहिती भी एक कंट्री है यहाँ पर क्या होने लगता है इस कंप्यूटर टू प्रडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून इफ द प्रेशर डिफरेंस वन निगेटिव अगर प्रेशर डिफरेंस निगेटिव है तो इसका मतलब है हमारे देश में मानसून लेट आएगा आप लोगों से भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्रेशर डिफरेंस निगेटिव है तो हमारे देश में मानसून अच्छा होगा या बेकार होगा तो मान सकते हैं कि बारिश इंडिया में कम पड़ेगी जब प्रेशर डिफरेंस निगेटिव होता है किस किस के बीच का ताहिती इन पैसिफिक ओशन इन डावन इन ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो अ फीचर कनेक्टेड विद द सदर्न ऑसिलेशन इन अल नीनो फिनोमिना तो अल नीनो अगर सदर्न ऑसिलेशन की बात आती है तो एक फिनोमिना उसके साथ एसोसिएटेड है पैसिफिक ओशन के साथ एक फिनोमिना एसोसिएटेड है जिसका नाम है एल नीनो इसमें क्या होता है अ वॉर्म ओशन करंट दैट फ्लोस पास टू द पेरोवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरोवियन करंट एवरी टू टू फाइव इयर्स तो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एन सो देखो क्या है ना ये साउथ अमेरिका है इस तरीके से यहाँ पे साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे एक देश है पेरू ठीक है ये तो चलिए है चिली और यहाँ पे है पेरू तो पेरू के पास ना ज़्यादातर क्या होता है कई सारे करंट्स होते हैं कोल्ड करंट कोल्ड देखिए करंट क्या होता है करंट का मतलब होता है हवा हवा की वजह से जो पानी बह रहा होता है उसको हम लोग करंट कहते हैं ओशन करंट्स होते हैं वो तो यहाँ पर पेरू जो है वो ठंडा देश है तो यहाँ पर ना कोल्ड करंट बह रहा है बट क्या होता है हर दो से पाँच साल में यहाँ पे कोल्ड करंट की जगह ना वॉर्म करंट बहने लगता है और जब वॉर्म करंट बहता है तो हवाएं इसकी तरफ आ जाती हैं तो पहले पेरू पे हमेशा कोल्ड करंट रहता है बट हर पाँच साल के अराउंड वहाँ पे वॉर्म करंट फ्लो करने लगता है उसकी वजह से जो हवाएं होती हैं वो वॉर्म करंट की तरफ पहुँच जाती हैं और इसी को हम लोग एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं तो चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द एल नीनो हैंज द फिनोमिना इज रेफर टू एज द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन तो पेरू में क्या होता है हमें तो हमेशा कोल्ड करंट होता है बट कभी कभी दो से पाँच साल में वहाँ पर वार्म करंट फ्लो होने लगता है और इसको ही हम लोग एल नीनो सदर ऑसिलेशन कहते हैं एल नीनो क्या होता है इट इज़ द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू एज द टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरूवियन करंट जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जनरली तो कोल्ड करंट होता है बट कई बार क्या होता है वहाँ पर वार्म करंट फ्लो करने लगता है एल नीनो इज़ अ स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड एंड रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीजिंग इन द सी सर्फेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड वेड इन द रीजन तो यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पर होता है तो इसलिए इसको एल नीनो का मतलब होता है स्पैनिश में बेबी क्राइस्ट तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये विंटर्स के टाइम में हमेशा कोल्ड रहता था बट वार्म हो जाता है इसलिए इसको कहते हैं बेबी क्राइस्ट यानी कि एल नीनो एल नीनो सदर ऑसिलेशन आई नो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड थोड़ा सा हो गया होगा क्योंकि वाकई में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअल में पढ़ा है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी है बट क्या करें इस चैप्टर में है ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और चैप्टर बड़ा भी है ये ऐसा नहीं है कि चैप्टर मतलब छोटा है काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो क्योंकि अगर लगातार लगातार बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स बनाऊँगी तो प्रॉब्लम हो सकती है इतना आप लोगों को समझ में आ गया है इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा इंडियन मानसून इंडियन मानसून कैसे इफेक्ट होता है ये हमने देखा कैसे आता है अब हम देखते हैं द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल कैसे मानसून आया और फिर कैसे विड्रॉल हुआ मतलब कैसे चला जाता है 
देखते हैं मानसून अनलाइक द ट्रेडर्स आर नॉट स्टडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर अफेक्टेड बाई डिफरेंट एटमोसफेरिक कंडीशन एनकाउंटेड बाई इट ऑन इट्स वे ओवर द वॉम ट्रॉपिकल सीज तो मानसून मतलब अनलाइक द ट्रेड्स ट्रेड विंड्स क्या क्या होती हैं ट्रेड विंड्स होती हैं वेस्टर्न है ना वेस्टर्नली और ईस्टर्नली ट्रेड विंड्स होती हैं ट्रेड विंड्स पूरे साल बहती हैं बट मानसून विंड्स पूरे साल नहीं बहती हैं ये तो सीजन से सीजन में वेरी करती रहती हैं आप लोगों से अगर एग्जांपल पूछा जाए कि परमानेंट विंड्स के आप लोगों को एग्जांपल देने हैं तो वो है ट्रेड विंड्स जैसे कि वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली और वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स और यहाँ पे मानसून विंड्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं तो इसका पल्सेटिंग होती है मतलब चेंज होती रहती हैं जब वॉम ओशन से बहेंगी या फिर कोल्ड ओशन से बहेंगी कोल्ड एरिया है वार्म है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून इंडिया में 100 से लेकर के 122 डेज में होता है जून के स्टार्टिंग से लेकर के मिड सितंबर तक ये रहता है अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज तो कई दिनों तक मतलब ये रहती हैं हवाएं दिस इज नोन एज बर्स्ट ऑफ द मानसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शार तो बर्स्ट ऑफ मानसून मतलब एकदम से बहुत तेज बारिश हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून द मानसून अराइव एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून तो जून में मतलब केरला वाले रीजन में जून में ही आ जाता है देखिए यहाँ पर ना केरला वाला रीजन जो है इंडिया का वहाँ पर जून स्टार्टिंग ऑफ जून में ही मॉनसून आ जाता है सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड इनटू टू अरेबियन सी ब्रांच और वे ऑफ बंगाल ब्रांच तो इस तरीके से दो भागों में बच जाता है मतलब होता है एक ये अरेबियन सी ब्रांच होती है और वे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है मानसून की द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट टेन डेज लेटर द मतलब एक जून के अराउंड केरल में आ जाता है और 10 दिन बाद मुंबई में पहुंच जाता है दिस इज फेयरली रैपिड एडवांस एकदम फटाफट फटाफट होता है वे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो रैपिडली अराइव इन असम एंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून तो असम वाले रीजन में असम देखिए इधर को पड़ता है ये इधर इधर की तरफ हमारे देश में असम पड़ता है तो असम में जून में ही आ जाता है यहाँ से वे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से मानसून फिर आगे बताते हैं तो लोफ्टी माउंटेन्स कॉजेज मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड द वेस्ट तो ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं वो वेस्ट की तरफ हवाओं को फैला देती हैं ओवर गंगा प्लेन्स ठीक है पहाड़ियों की वजह से गंगा प्लेन्स में पहुँच जाता है मिड जून तक या फिर जुलाई में अरेबियन मिड जून बाई मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव सौराष्ट्र कष्ट एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री तो अरेबियन सी ब्रांच देखिए इधर ये हमारा देश है सदन पार्ट हमारे देश का हम्म तो इधर अरेबियन सी है इधर वे ऑफ बंगाल है तो अरेबियन और इधर ये गुजरात वाला पार्ट आ जाता है तो यहाँ पे अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है गुजरात कच्छ में पहुँच जाती है अरेबियन सी एंड द वे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स तो वे ऑफ बंगाल से जो आ रही है ब्रांच और अरेबियन सी है ये डेली वाले रीजन में आकर के मिल जाती है गंगा जहाँ पर गंगा प्लेन्स बढ़ते हैं जहाँ पर गंगा नदी बहती है डेली जनरली रिसीव द मानसून शावर फ्रॉम द वे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून मतलब जून के एंड में बारिश डेली के रीजन में स्टार्ट हो जाती बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यूपी हरियाणा ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस मॉनसून तो जुलाई के स्टार्टिंग में मतलब आप समझ लो पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश होने लगती है जुलाई तक मॉनसून हिमाचल प्रदेश भी पहुंच जाता है और बाकी कंट्री में तो जुलाई तक पूरे देश में आप समझें कि बारिश आपको देखने को मिल जाती है विड्रॉल और रिट्रीट रिट्रीट का मतलब होता है वापस जाना विड्रॉल ये मोर ग्रेजुअल प्रोसेस होता है एकदम आने में टाइम लगता है बट जाने फटाफट चला जाता है ये हम लोगों का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से स्टार्ट होता है सितंबर में सितंबर से फिर बारिश आप खुद नोटिस की होगी कि कम होने लगती है मिड अक्टूबर में ये पूरी की पूरी तरीके से नदर इंडिया से चला जाता है मॉनसून अक्टूबर के बाद तो बारिश नहीं होती है फिर तो जनवरी वनवरी में वेस्टर्नली वो हम देखेंगे आगे विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनसुला काफ़ी फटाफट से हो जाता है दिसंबर तक मानसून इंडिया से पूरी तरीके से चला जाता है आइलैंड्स जो हैं अपना पहला मानसून शावर प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू वेस्ट मतलब आइलैंड में जैसे अंडमान वगैरह में तो दोनों से बारिश पड़ती है फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मे द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तो मतलब वहाँ पर तो अप्रैल वगैरह में बारिश होती है आइलैंड में अंडमान वगैरह में और दिसंबर तक जनवरी तक बारिश होती है बाई दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर मानसून तो विंटर मानसून में हमने देखा था ना कि जो मेडिटरेनियन सी से आता है मानसून और विंटर में बारिश होती है तो यहाँ पे है कि सितंबर तक बारिश आती है सितंबर तक पड़ती है और सितंबर के बाद से मानसून हमारे पूरे देश से मतलब धीरे धीरे करके जाने लगता है और दिसंबर तक मानसून विंड यानी कि जो रेनी सीजन है वो खत
अब हम ये जो सीजन्स वाला पार्ट है ना ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि इसमें इतना बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है तो ये फटाफट हमारा कवर हो जाएगा और होपफुली नेक्स्ट वीडियो तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हाँ इसमें भी ज़्यादा नहीं है मैप्स वैप्स के समझने हैं तो मैं आपको जल्दी से समझा दूँगी और हमारा नेक्स्ट में चैप्टर हो जाएगा कम्प्लीट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए थैंक यू